ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சாரா சின்ஃபுஸ் பாட் தமிழ் உலக விண்வெளி வார விழாவை முன்னிட்டு நாகை மாவட்டத்தில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவும் இஜிஎஸ் பிள்ளை குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் இணைந்து நடத்தின விண்வெளி கண்காட்சிக்கு நான் போயிருந்தேன் அது ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு நாகை மாவட்டத்தில் முதல் முறையா இவ்வளவு பெரிய விண்வெளி கண்காட்சி நடக்குது அங்க நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோல நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் அக்டோபர் நாலாம் தேதியில இருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் உலக விண்வெளி வாரமா கடைபிடிக்கப்பட்டு வருது அதோட ஒரு பார்ட்டா தான் இந்திய விண்வெளி மையம் இந்த நாகை மாவட்டத்தில் இருக்கிற இஜிஎஸ் பிள்ளை இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இந்த வெளிநாடுகளை <laughs> நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சிம்பிளாவும் அழகாவும் எல்லாருக்கும் புரியற வகையிலையும் இவங்க சொன்னாங்க இதுல சில விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப புதுசா நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்களா இருந்துச்சு இதற்கு அடுத்து ராக்கெட்னா என்ன அதோட ஹிஸ்டரி அதோட இவல்யூஷன் அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அதை கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க அதுல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் லிக்விட் இன்ஜின் சாலிட் இன்ஜின் நிறைய விஷயங்களை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் தந்தையா கருதப்படுற விக்ரம் சாராபாய் சாரோட வாழ்க்கை வரலாறு இருந்துச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பா முக்கியமான நிகழ்வுகளை மட்டும் பிக்சரோட கொடுத்திருந்தாங்க அதுக்கு பக்கத்திலேயே டைம் லைன் மாதிரி இயர் வயசா நடந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க இதுக்கு பிறகு இந்தியாவோட முதல் செயற்கை கோளான ஆரியபட்டா தொடர் செயற்கை கோளான ரோஹிணி எஸ் எல்வி த்ரீ ஏ எஸ் எல் வின்னு அதோட மாடல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் அது பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாங்க அதற்கு அடுத்ததா ராக்கெட் சயின்ஸ் ராக்கெட் எப்படி டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க அது நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்களோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க உதாரணத்துக்கு நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த கம்பஷன் சாம்பர்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் மூவாயிரத்தி இருநூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்னு நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சரோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க இதே மாதிரியே எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு எக்ஸ்ட்ரீம் பிரெஷர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் பத்தியும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க அடுத்ததா விகாஸ் இன்ஜின பத்தி சொன்னாங்க இதோட மாடல் பக்கத்திலே இருந்துச்சு அண்ட் உண்மையான இன்ஜின் வெளியே இருந்துச்சு இதுக்கு பிறகு கிரையோஜனிக் இன்ஜின பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இங்கேயும் இதோட மாடல் பக்கத்திலே இருந்துச்சு அண்ட் உண்மையான இன்ஜின் வெளியே இருந்துச்சு
நெக்ஸ்ட் டைம் இவங்க வந்து ஒரு செயற்கைக்கோள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட பார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அத பத்தி எல்லாம் கிளியரா இதுதான் ரிசோர்ஸ் சேட்டலைட்டோட மாடல் இவங்க இந்த ரிசோர்ஸ் சேட்டலைட் பத்தியும் அதோட அப்ளிகேஷன் சொன்னாங்க அடுத்ததா ஜி சாட பத்தியும் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தியும் இவங்க சொன்னாங்க அடுத்ததா இவங்க இன்சாட பத்தியும் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் சொன்னாங்க அடுத்தது புவன் இது இஸ்ரோவால் டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஜியோ போர்ட்டல் கிட்டத்தட்ட கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரி தான் இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இவங்க கிளியரா சொன்னாங்க அண்ட் இது அதோட மாடல்
நெக்ஸ்ட் சேட்டலைட் நேவிகேஷன்ல ஐஆர்என்எஸ் சேட்டலைட் பத்தியும் அதோட அப்ளிகேஷன் பத்தியும் சொன்னாங்க அடுத்ததா விஷர்மானுக்கு செயற்கைக்கோள் எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுதுங்கிறத விளக்குற மாதிரி ஓஷன் சாட்டை பத்தியும் இன்சாட் த்ரீடிய பத்தியும் இவங்க கிளியரா சொன்னாங்க இந்த ஐம்பது வருஷத்துல இஸ்ரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அதுல எவ்வளவு ஃபாரின் சேட்டலைட்ஸ் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் கிராப்ட்னு இஸ்ரோட சாதனைகளை இவங்க சொன்னாங்க அடுத்ததா ககன்யான பத்தியும் அதோட அப்செக்டிவ்ஸ் பத்தியும் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் அதை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க பத்தியும் இவங்க சொன்னாங்க இது 
ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லைடு ஏன்னா இஸ்ரோவோட பங்களிப்பு விண்வெளியில எவ்வளவு இருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளவு பெருமை சேர்க்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா இந்த ஸ்லைடுல விண்வெளி அல்லாது சராசரி மனுஷனுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி இஸ்ரோ என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்னு இவங்க சொன்னாங்க ஆதித்யா மிஷன் பத்தி இவங்க சொன்னாங்க அப்படியே அங்கிருந்து வெளியே வந்தோம்னா இந்த இடத்துல உண்மையான ராக்கெட் இன்ஜின் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க